Hola, 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 por acá Marta Gallardo Campos en otro episodio de Cómo Tocar o Dar Clase de Flauta Dulce y sé que los he tenido un poquito abandonados, pero bueno, aquí estamos haciendo nuestro contenido para compartir con ustedes este ciclo Monkemeyer que promete y bueno, en este tiempo que estuve, digamos, no operativa, por llamarlo de alguna forma, me dediqué a investigar un poco más a fondo en el Monke Meyer. Entre la organización de mi biblioteca personal, encontré en mis tiempos de estudio algunos capítulos del de Monke Meyer en versión italiana. Aunque falta el capítulo número uno, lo tengo desde el capítulo 2 hasta aproximadamente el quinto capítulo, hasta el quinto capítulo, ¿ok? Lo tengo del 2 al capítulo 5. Y bueno, en estos capítulos del 2 al 5 les voy a estar compartiendo algunas cositas, o mejor dicho, eh, lo que las diferencias entre la versión en español, que es la que yo tengo, y la versión en italiano. Eh, también, para los que estén interesados, hay un ciclo Monkemeyer de Soprano, si están siguiéndome por primera vez, eh, en la cajita de información les dejo la lista de reproducción del ciclo Monkemeyer de Soprano, yo tengo adicional de la, del Monke Meyer de Soprano una transcripción de las canciones que están en el Monke Meyer en versión alemana. Entonces, si estás interesado, pues ahí te dejo toda esa información. Arrancamos entonces con el capítulo 2. Eh, una particularidad de la versión en español es que está escrito en escritura coral. La escritura coral es tal cual se le escribe a las voces, en este caso a la contra alto. O sea que el fa que está en, la, en el primer espacio es este fa, ¿ok? Eh, sin embargo, en el, la versión italiana la diferencia es que los ejercicios están en escritura real, es decir que el fa que está en la quinta línea es este fa. A mí me parece importante que aprendamos a tocar, o mejor dicho, a leer las dos formas. ¿Por qué? Porque muchas veces a, la, a los consortes de flautas de pico les toca acompañar coros. Entonces, las flautas sopranos hacen la voz de la soprano, las contraltos hacen las voces que hacen las contraltos, los tenores normalmente hacen la voz de los tenores, y lo, las flautas bajos o la bajo, si es que la hay, hacen la voz de la flauta bajo. Aunque en algunos casos, cuando no tienen flauta bajo, lo que hacen es que transcriben... Hay, hay dos vertientes cuando no hay flauta bajo. Una es que hacen soprano, o mejor dicho tres, corrijo, hay tres vertientes. Hacen soprano, soprano, alto tenor, o hacen soprano, alto, alto tenor, o soprano, alto, tenor, tenor, poniendo obviamente el bajo para la tenor, siempre el, la, el bajo la va a ser la tenor, eh, la segunda tenor o la, o la tenor o la voz del tenor, por lo general se lo dejan a otra flauta tenor o a una segunda alto, ¿ok? Y este, la voz del alto o lo hace una soprano dos o lo hace este, una flauta contra alto. ¿Okay? Esas son pequeñas variaciones para adaptar al momento de que nos haga falta en el consor, en el ensamble, una flauta bajo. ¿Okay? Nosotros, bueno, yo por particular, por ahora, no tengo una flauta bajo, se la estoy pidiendo al universo. Me la pusieron así, pero no tengo el dinero para comprarla. Pero bueno, si tuviera el dinero, esas personas saben que se la compraría. Vamos a pedirle al universo que abra los caminos para que eso pueda darse. Entonces, continúo, ya lloré por la bajo. <ríe> eh, es interesante entonces que aprendamos los dos tipos de lectura, la lectura coral y la lectura real, sobre todo para nuestra flauta contra alto. Voy este, a iniciar eh, con las lecciones. Recuerdo un poco de lo que eran las articulaciones que están en el capítulo 1, que eh, había esta capta, eh, ligado, portato, etcétera, etcétera. Esas articulaciones nosotros podemos hacerlas, Ah, también en el, en el capítulo 2. Sin embargo, simplemente le estoy haciendo como el recordatorio. Yo no voy a hacer este, estos ejercicios 
con esas variaciones, eso queda a criterio de ustedes, en el capítulo 1 están todas esas variaciones, y eh, estoy preparando un artículo del blog dedicado a estas articulaciones y obviamente a estos dos capítulos del de Monkemeyer, y obviamente quien quiera el Monkemeyer de contralto, lo tengo en digital, lo único es que esa versión está como volteada, y entonces hay que sí o sí imprimirla para poder utilizarla, de hecho yo tuve que imprimirla, o utilizarla en una, en una tableta como lo uso yo también, bloqueo la tableta y la volteo, ¿por qué? porque está al revés y es como medio incómodo, estuvo mal compaginado al momento de, de acomodarlo en el PDF, la persona que lo hizo con la mejor intención del mundo obviamente porque se agradece el material que se consiguió, pero este, tiene ese defecto de encuadernado a trabajar con el fa de arriba y el mi pero también tenemos un mi auxiliar que es esta posición fa mi y mi auxiliar tenemos una posición de mi auxiliar y eh, cuando aparece arriba el número 2 eh, en el método Monkemeyer indica el, la utilización de esta posición auxiliar. Es importante eh, que ustedes también sientan cuando pueden utilizar el mi auxiliar. Por lo general cuando vamos a ir del fa al mi o que vamos a hacer mi, do, mi, es más fácil hacer que hacer es menos dedos que mover, es una cuestión también de irlo madurando, internalizando y va a haber un momento que la misma interpretación les va a decir cuándo usar este, también este es para trinar. Aquí sugiere el uso del, pero a mí me gusta más cuando vamos hacia el re, en vez de hacer fa, mi, re, hacer fa, mi, re, es una cuestión de gusto, ¿ok? Vamos con la 12 y hasta aquí las similitudes entre el Monkemeyer italiano y el Monkemeyer en español. Aquí, hasta aquí las similitudes, las siguientes cinco canciones eh, son lo que yo llamo, siempre he llamado lecciones canciones, pertenecen eh, a la cultura alemana y, y catalán en la versión en español y en la versión italiana todas son temas o en su mayoría italianos, ¿ok?
Ok, voy con Alemande. Esta está en compás partido. Aclaro que el compás partido, que es el compás de compasillo con una plica o una raya atravesándolo, significa que eh, vamos a medir las mm, canciones, o la, perdón, las notas musicales a la mitad del valor. Es decir, que en, en vez de una blanca marcar dos tiempos, la blanca va a ser un tiempo. Por eso siempre cuando en teoría hizo el feo, nunca decimos valor de las notas, sino valor relativo de las notas. ¿Por qué? Porque eso va a ser también en función de otros factores como el numerador, eh, perdón, el denominador de, de pulso, que el denominador de pulso nos indica cuál es la figura que nos va a hacer la base de pulso. En este caso, en el compás partido, o a la breve, como también se le puede conocer, es la blanca. cosa muy particular de este tipo de música del periodo renacentista, inclusive parte del barroco, es que hay una relación entre el pulso que tenemos en, este, en el compás partido y en el tres cuartos. El tres cuartos automáticamente empieza a medirse a blanca con puntillo a uno. Entonces tenemos do, 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 re, 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 mi, do, re, mi, fa, do, do, re, re, mi, do, re, mi, fa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así se mantiene una buena relación de tiempo entre uno y otro. ¿Ok? Voy con la gallarde o gallarde. Eh, de Pierre de Antignan, también es música este, renacentista, 1529, si sí, mi vista no me falla porque estoy sin lentes. <ríe> este, por lo general los tres cuartos eh, se miden a uno, no se miden do, fa, do, fa, fa, sino do, fa, do, fa, fa, mi, ¿ok? Una cuestión de estilismo porque estos son danzas y son para bailarse, entonces no tienen que darse sensación como de brincadito. La Parma igual en compás partido. Aquí, para este, si lo vas a hacer a modo de presentación, puedes agregar unas notas al final para acabarlo. ¿Ok? Si lo vas a hacer a manera de presentación. No me estoy deteniendo mucho como en el ciclo Monkemeyer de Soprano a explicarles eh, un tanto lo que es el solfeo, porque para la contralto es necesario haber, por lógica, a, eh, leer música y tener un mejor dominio de la flauta porque el material de la soprano, de la contralto, perdón, es más avanzado, ¿ok? En la en lección 17 es prácticamente lo mismo del de método italiano, ¿ok? En el italiano dice canto di natale, século 17, siglo 17, aquí está en alemán, eh, me perdono, dice Weihnachtstruf me perdonan, este, mi Beinax Truff, algo así es lo que dice ahí, del siglo XVII, entonces es algo así como una canción navideña. Eh, entonces, la diferencia es que en, en el italiano sale en compás de compasillo a cuatro cuartos, y aquí sale en compás este partido, en, en, se va a tocar en dos, en dos medios, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer en la versión de, de la versión castellana.
sería la, la, la única diferencia es la, en, la, en la medida. Voy a tocar eh, 13, 14, 15 y 16 de la versión en italiano. Eh, para ustedes va a estar esta, esta página o por lo menos la transcripción de estas disponibles en el blog en los próximos días. No sé si en el momento de publicación del video ya va a estar disponible, pero ustedes la van a poder descargar una vez que aparezca el link. De todas formas, eh, ustedes pueden dejar en los comentarios y recordarme porque yo me ocupo muchas cosas relacionadas a, a mi trabajo diario como, como docente tanto de flauta como de artes plásticas en el estudio creati de, de taller creativo y pues se me olvida. ¿Saben cómo soy? <risa> Todas las piezas que este, terminan en una blanca, que se puedan hacer, eh, alargar esa blanca como una especie de calderón, uno cuenta, tonos, tres, ta, 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 ta. Todo lo que sea tres cuartos tiende a medirse a uno. Un, dos, tres, un, dos, tres, ¿ok? Damos por concluido este episodio. Espero que les haya gustado. No olviden dejar este, un comentario sobre alguna curiosidad, algo que quieran aprender sobre las flautas dulces. Estamos en pleno este ciclo Monke Mella. Bueno, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en un próximo episodio de Cómo Tocar o Dar Clases de Flautas Dulces. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Unada y tallercreativo.mg. Bye.